गोल नेशन लीडिंग इंस्टीट्यूट हेलो स्टूडेंट्स सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वी ऑल द सोल्यूशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर द ए आई टी एस टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्लैश बैक टू विच वॉज हेल्ड ऑन सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ए आई टी एस का हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो सत्रह तारीख का सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्लैश फ्लैश बैक टू ओके आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द क्वेश्चन इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट द क्वेश्चन इज ट्वेल्व लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ क्लोरिन रिएक्ट देन द कॉम्पोजिशन ऑफ वॉल्यूम शुड बी वॉट वॉल्यूम के कॉम्पोजिशन का इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा दैट वी वी आर गोइंग टू सॉल्व सो आई विल राइट द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन सो ट्वेल्व लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ इलेवन पॉइंट टू लीटर ऑफ क्लोरिन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन वी नो इट इज टू एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड दिस इज द बैलेंस इक्वेशन स्टूडेंट इन बैलेंस फॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट लीटर तो वन मोल हम लिख सकते हैं वन लीटर ये वन लीटर इट फॉर्म्स टू लीटर This is in balanced state. One liter, one liter, and two liter. All are in gaseous state. Now the question says, according to question, twelve liter of dihydrogen and eleven point two liter of chlorine will give how much of product? ये product कितना बनेगा? पहले हम लोग ये calculate करेंगे. First we will find this. We will apply the concept of limiting reagent, student. वन लीटर एंड वन लीटर दोनों का वॉल्यूम सेम है बैलेंस स्टेट में ये वन मोल तो ये वन मोल तो ये वन लीटर तो ये वन लीटर तो जरा सोचा जाए अगर ये ट्वेल्व लीटर है तो इसको भी ट्वेल्व होना चाहिए अगर हाइड्रोजन एस ट्वेल्व लीटर वन इज टू वन का रेशियो है कैसे पता चला ये नंबर ऑफ मोल वन मोल एंड वन मोल वन लीटर वन लीटर तो ट्वेल्व लीटर तो ये भी ट्वेल्व होना चाहिए लेकिन ये कम अमाउंट में है ये ट्वेल्व है तो इसको भी ट्वेल्व होना चाहिए था लेकिन ये कम अमाउंट में है कम अमाउंट में इट मीन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड वी नो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक लीटर से बना दो लीटर तो इलेवन पॉइंट टू लीटर से प्रोडक्ट बनेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर पहला चीज निकल गया कि एस सी एल बना कितना लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर अब अगर क्लोरिन है लिमिटिंग रिएजेंट ये एक्सेस अमाउंट में ये एक्सेस अमाउंट में है स्टूडेंट दिस इज इन एक्सेस अमाउंट सो हाउ टू गेट अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि कंपोजिशन बताइए कंपोजिशन मींस कौन सा प्रोडक्ट बना वो तो रहेगा ही रहेगा और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है वो रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड एट द एंड वो रिएक्टेंट जो खत्म हो जाए रिएक्शन के अंत में उसे हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरिन विल बी फिनिश्ड इट विल बी फिनिश्ड बच जाएगा हाइड्रोजन अब ये कितना बचेगा वो देखिए वन लीटर से वन लीटर रिएक्ट किया तो इलेवन पॉइंट टू लीटर से इलेवन पॉइंट टू लीटर रिएक्ट किया ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वन लीटर रिएक्ट विथ वन लीटर तो इलेवन पॉइंट टू इलेवन पॉइंट टू लीटर से रिएक्ट करेगा है ट्वेल्व लीटर बचे कितना जीरो पॉइंट एट लीटर तो वी विल से हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट लीटर हाइड्रोजन बचेगा जीरो पॉइंट एट और एस सी एल बना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सो दिस इज आंसर नंबर टू जीरो पॉइंट एट लीटर हाइड्रोजन बच जाएगा और ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर एस सी एल बनेगा सो दिस इज आंसर नंबर टू सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर ओके दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नो लेट इज मूव फॉरवर्ड इन अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट स्टूडेंट विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन 
displacement redox reaction. Okay. So, if we see option number 2, second option ko dhyan se dekhi. Option number 2 is the answer NaH plus H2O. It gives NaOH plus H2. You know sodium is alkali metal, sodium ka to charge badlega nahi. Let us talk about hydrogen, ye hydride hai, ye minus 1 or ye normal hydrogen, OH ke saath hydrogen, it will be plus 1 and here will be 0, check ka lije, minus 1 se badkar plus 1, oxidation, minus 1 se badkar, look here, here, here is plus 1, look, look at this one, this particular one student, hydrogen plus 1, plus 1 se ghatkar 0, this is reduction. Dhyan se samajhi, minus 1, from minus 1 it increases to plus 1. This is oxidation and in water, hydrogen as usual, hydrogen ke bagal mein non-metal. So, hydrogen pe charge kitna hoga? Plus 1. Or ye elemental form 0. Plus 1 se ghat kar 0. Oxidation number ghat ega, so it is reduction. So, this is an example of, this is an example of displ displacement redox reaction. Displacement redox reaction. Okay. So, answer 2 is the answer. Option 2 is the answer. Second option. Let us move forward now. Another question. Question number 64. Question number 64. Yes. Now, see question number 64. The question says, uh, reaction is given. I am writing the reaction first. 2A it is a question of equilibrium gives 2B plus C. The question is asking about Kp and Kc. So, for that you have to find delta N, delta N, delta N will be product mein kitna mole 3 mole. Aap log jante hai, number of mole of product minus number of mole of reactant. Product mein 3 moles, product 3 mole, reactant 2 moles. So, delta N will be plus, plus 1, delta N will be plus 1. Now, we know the formula Kp is equal to Kc Rt raised to the power delta Ng. So, Kp is equal to Kc into Rt. Now, what the question is telling? Kc is given. Kc ka value diya wa. So, Kp nikal na hai. Kc is given 1.5 into 10 raised to the power minus 3 into R ke term mein chahiye. Temperature is how much? 27 degree Celsius. 300. 4.5 into 10 power minus 1 into R. 0.45 R. Second option is the answer. Second option is the answer. 0.45 R. This will be the answer student. So, I hope these things are very clear to you all. Second option, iska bhi answer will be 2. Now, let us move towards question number 65. Question number 65, ye ionic equilibrium ka question hai. It is a question of ionic equilibrium. Question number 65, 50 milliliter of 0 0.1 molar ammonia reacts with 10 milliliter of 0 0.1 m SCL. Calculate the pH of mixture. Kb ka value diya wa. Value of Kb is given student. So, what we will do in question number 65, pahle millimole nikha lenge. Millimole, you know, millimole, molarity into volume in milliliter. Molarity ko volume se multiply kar diye. Ab wo volume kis mein hona chahi? Milliliter mein. To millimole se nikha lenge. Molarity into volume in milliliter. Do compound ka zikr ho raha. Ek hai base ammonia. And one is acid HCl. Millimole, molarity into volume in milliliter. Jab multiply karenge, to 50 into 0 0.1, ye ho jaga 5 millimole. HCl ka 10 and 0 0.1, that will be 1, 1 millimole. 
मिलीमोल है क्या यहां लिख देते हैं यू कैन क्रॉस चेक इट मिलीमोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली लीटर दिस इज मिलीमोल अब दोनों को रिएक्शन लिखेंगे बेस प्लस एसिड अमोनिया इज अ लोएस्ट बेस एज यू ऑल नो इट फॉर्म्स अ सोल्ट अमोनियम क्लोराइड इट विल फॉर्म अ सोल्ट अमोनियम क्लोराइड अमोनिया वी गॉट फाइव दिस इज वन यू नो इनिशियली प्रोडक्ट विल बी जीरो ये वन इसके वन से रिएक्ट करेगा ये बनेगा फोर फोर विल बी ऑप्टेन और यहां पे बनेगा वन वन मोल लुक वी गॉट दी एंसर अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉक टेन सॉल्ट बाई बेस इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉक टेन कंसेंट्रेशन सोल्ट अपॉन बेस तो पी के बी का वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन फोर पॉइंट सेवन फोर अच्छू की दोनों एक मिक्सचर में तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा तो जो मिली मोल का वैल्यू होगा वही मोलैरिटी का यानी कंसेंट्रेशन का वैल्यू होगा सोल्ट ऑप्टेंड इज वन बेस कितना बचा फोर इसको सोल्व कर लेंगे 4.74 प्लस ये लॉग है पुट ही लॉग लेट इज कैलकुलेटेड प्रॉपरली लॉग बेस 10 1 बाई फोर स्टूडेंट इट विल बी लाइक दिस एंड यू नो लॉग वन इज जीरो जीरो माइनस लॉग बेस 10 4 और लॉग 4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.6 4.74 माइनस जीरो पॉइंट सिक्स यानी इट विल बी फोर पॉइंट वन फोर फोर पॉइंट वन फोर ये क्या निकाले हम लोग ये निकाले पीओ एच पूछ क्या रहा पीएच तो पीएच के लिए फोर्टीन से माइनस कर दीजिए फोर पॉइंट फोर्टीन माइनस फोर पॉइंट वन फोर एंड द आंसर विल बी नाइन पॉइंट एट सिक्स 9.86 and it is given in the second option. इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू 65 फाइव आंसर नंबर टू ओके नो कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स अ क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्ड स्टेट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स द क्वेश्चन से इज इन यूनिट सेल एटम ए इज प्लेस एट अल्टरनेट कॉर्डर एटम बी एट अल्टरनेट फेसेस एंड एटम सी एट अल्टरनेट एजेस एज एज सेंटर जिसे बोलते हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मूला पूछा जा रहा तो लेट एस सॉल्व इट अल्टरनेट कॉर्नर फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझिए अल्टरनेट कॉर्नर टोटल कॉर्नर है एट सो अल्टरनेट कॉर्नर नंबर विल बी फोर और अगर चार अल्टरनेट है टोटल आठ होता है अल्टरनेट कॉर्नर तो फोर हो जाएगा तो आप जानते हैं कॉर्नर पर वन बाई एट इंटू फोर सो इफेक्टिव नंबर विल बी वन बाई टू वी आर टॉकिंग अबाउट ए ये ए का डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट ए एट अल्टरनेट कॉर्नर ए का संख्या नंबर ऑफ ए विल बी वन बाई टू कम टूवर्ड्स अल्टरनेट फेस तो अल्टरनेट फेस का संख्या इट विल बी हाउ मच इट विल बी टू अल्टरनेट फेस याद रखिएगा फेस सेंटर अल्टरनेट पोजीशन पे एक इधर एक इधर टोटल कितना हो जाएगा टू दिस साइड देन दिस साइड अल्टरनेट फेस विल बी टू एंड यू नो इट्स इफेक्टिव नंबर This is the description of B. ये B के बारे में बोला जा रहा तो face center you know half. तो दो face है तो कितना हो जाएगा संख्या will be वन The number will be वन And now alternate edges. Alternate edges. This is about C. Alternate edge. तो opposite side में चार इधर चार अल्टरनेट बोलता लेने के लिए तो इसको हाफ कर देंगे 
यानी इट विल बी फोर और जब फोर होगा और एज सेंटर यू नो वेटेज कितना वन बाई फोर वन बाई फोर इंटू फोर दी आंसर विल बी वन लुक वी गॉट दी आंसर ए का संख्या हाफ बी इज वन सी इज वन दी आंसर विल बी ए टू बी सी ए टू बी वन सॉरी लेट लेट इट कैलकुलेटेड वेट ए इज हाफ B is one. Two से multiply करेंगे. So it will be a one, b two, c two. This is the answer. A one, b two, c two. It is given in which option? It is given in second option. इसका भी answer हो जाएगा two. Second option is the answer, student. Yes, a, b two, c two. This is the answer. Okay. Now come towards question number sixty seven. क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इज अबाउट डिफेक्ट इन सॉलिड द क्वेश्चन सेज विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट नंबर वन फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट की डिफेक्ट एंड डिसलोकेशन डिफेक्ट बोथ डिक्रीजेज डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट से तो होगा डेंसिटी घटेगा लेकिन डिसलोकेशन से तो होगा नहीं डिसलोकेशन में सिर्फ पोजीशन बदलेगा लेकिन रहेगा क्रिस्टल के अंदर तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कम टू वर्ड्स ऑप्शन टू सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट एकदम सही स्टेटमेंट है ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट इमेजिन करिए कि एन का क्रिस्टल है कैडमियम क्लोराइड जाएगा तो कैडमियम क्लोराइड का चार्ज है प्लस टू एक कैडमियम क्लोराइड के आने से दो एन ए प्लस आइन बाहर निकलेगा इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है नो फिर से सुनिए I am talking about statement number टू Second second statement की बात करें Solid solution of cadmium chloride and silver bromide are an example of impurity defect. It is an example of impurity defect. ये जब जाएगा तो कटाइन को बाहर करेगा and it will form impurity. This statement is correct. Third option vacancy defect and interstitial defect both increases density. No vacancy जब हो गया तो density बढ़ेगा कहाँ से Density घटेगा लास्ट स्टेटमेंट जिंक ऑक्साइड शो मेटल डेफिशियंसी नो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में मेटल कटाइन एक्सेस में होता है जेड एन ओ क्रिस्टल को जब हीट करेंगे जेड एन ओ फ्लेम में तो एक्स्ट्रा जेड एन टू प्लस जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी जाएगा तो स्टेटमेंट फोर में लिखा हुआ जिंक ऑक्साइड शो मेटल डेफिशियंसी दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में देर इज Extra cation, तो ये metal excess deficiency है इसलिए ये भी statement गलत हो गया तो सही statement को क्या हो जाएगा Second statement is the correct answer. एंड question में बोला गया which of the following is the correct statement. So इसका answer will be टू Second option is the correct answer, student. Let us move forward now. Question number सेवेंटी एट Another question from solid state. क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस बिल्कुल सही शॉर्ट की डिफेक्ट है क्या यू ऑल नो इन शॉर्ट की डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस आर लॉस्ट फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट में जितना कटाइंस क्रिस्टल से बाहर निकलेगा उतने ही संख्या में अनाइन भी निकलेगा ऑब्वियसली पार्टिकल का संख्या घट रहा तो डेंसिटी घटेगा स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं स्टेटमेंट इज करेक्ट इसका रीजन देखिए इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग इन शॉर्ट की डिफेक्ट तो ये भी सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इट्स आंसर विल बी बोथ एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसका आंसर विल बी थ्री स्टेटमेंट भी सही है एसर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बिल्कुल सही एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए देर फोर दी एंसर विल बी थ्री थर्ड ऑप्शन इज दी एंसर थर्ड ऑप्शन इज दी एंसर ओके नॉलेट इज मूव टूवर्ड्स 
क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दो एसिड है दो दो एसिड का के ए का वैल्यू दिया हुआ वॉट इज द पी एच ऑफ सोल्यूशन वेन विच इज अ मिक्सचर ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम ऑफ एच ए एंड जीरो पॉइंट फाइव एम ऑफ एच ए टू ओके सो इसमें कुछ कैलकुलेशन है दैट आई एम गोइंग टू डो इट स्टूडेंट सबसे पहले वॉट आई डू आई विल फाइंड कंसल्टेशन यू नो इट इज अ सिंपल फॉर्मूला एच प्लस आइन This is equal to under root K A one C one plus K A two C two. This is the expression we are going to follow. Ten per minus five common is ten per minus four common is six into zero point five plus two into zero point five. Into 10 raised to the power minus 4. जब इसको कैलकुलेट करेंगे, we will get the result 2 into 10 raised to the power minus 2. जब इसको सॉल्व करिएगा, this will be the answer. Now, pH. We will get the answer. Now, pH निकालना है, तो pH निकालिए. Minus log base 10. 2 into 10 power minus 2. पहले आएगा log 2. Minus log बेस टेन टू टू का वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री प्लस टू इट इज वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड यस वन पॉइंट सेवन इट्स गिवन इन ऑप्शन नंबर थ्री थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट नाइसली After question number seventy-nine, now see question number eighty-one. Eighty-one, three salt is given. Three salts are given. One salt is AB type, the other salt is AB two type, and the third one is AB three type. So, if you solve it, you will get the answer so easily. I am calculating it. Let us talk about option three. Which is so easier for you? Salt PQ3 means AB3 type. AB3 type. So you know KSP is equal to. We will get the answer. इसके S का value निकालेंगे हम लोग. We will find value of S. तो S इज इक्वल टू के एस पी इज इक्वल टू फोर एस पे पावर थ्री के एस पी इज इक्वल टू फोर कैलकुलेटेड वी विल गेट के एस पी इज इक्वल टू द थर्ड वन आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड वन स्टूडेंट S सॉलिबिलिटी S को कैलकुलेट कर लीजिए सबका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वी कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ देम आई एम आई एम कैलकुलेटिंग ऑल All of the salt available. सब को चेक कर लेते हैं बारी बारी से The first one is AB type. AB type. और you know AB के लिए KSP is equal to S square. तो S is equal to under root KSP. और KSP का value दिया हुआ टेन पा माइनस टेन तो जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा टेन पा माइनस फाइव दिस इज टेन पा माइनस फाइव द सेकेंड वन द सेकेंड वन इज ए बी टू टाइप ए बी टू टाइप एंड यू नो के एस पी इज इक्वल टू फोर एस पी पावर थ्री एस क्यूब के एस पी अपॉन फोर तो एस का वैल्यू क्या होगा रूट क्यूब रूट हो जाएगा वन बाई थ्री तो वेन यू विल कैलकुलेटेड इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट कर दीजिए टेन टू द पावर माइनस सिक्स दिस विल बी टेन पा माइनस सिक्स ओके नाउ द थर्ड वन इज ए बी थ्री टाइप ट्वेंटी सेवन एस पी पावर फोर वी नो इट ट्वेंटी सेवन एस पी पावर फोर तो एस इज इक्वल टू के एस पी अपॉन फोर इसे सॉल्व कर लीजिए 
just a moment. Yeah, when we will calculate it, we will get the result. 10 days to the power minus 4. So, you can see the most solubility of AB3. AB3. Therefore, its answer will be, student, the answer will be PQ3. Third option is the answer. Third option is the answer. 81 ka answer will be 3. Okay. Let us move forward now. Question number 82. Question number 82. Hmm. The question says the ionization constant ionization constant of acetic acid K ka value diya acetic acid ka a degree of ionization of 0 0.01 m acetic acid manga jara both a interesting question and a concept based question. सबसे पहले एसिडिक एसिड का रिएक्शन लिखेंगे हम लोग इट विल स्प्लिट इनटू एच प्लस एंड एसिटेट आयन इनिशियल कंसंट्रेशन जी सी जीरो जीरो सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा एंड सी अल्फा अब इन इट एचसीएल को मिक्स किया कर दीजिए गिवन इन क्वेश्चन एचसीएल में क्या होगा वैल्यू Degree of ionization ka value pusha jara. So, dekhi what we will do? We will add SCL concentration is given 0 0.1 m. You know it is a strong acid. Ye tutega H plus me and Cl minus me. Its value 0 0.1 0 0. Kuch der ke baad ye khatam hoga 0 0.1 m and 0 0.1 m student which is common ion the common ion here is h plus ion is the common ion according to leach atelier's principle the reaction will move in backward direction lekin ye pucha nahi hai magar it, it's an important point extra h plus ion aaya yani product ka concentration badega reaction will move in backward direction reaction will move in backward direction now you see i am writing the formula sabse pehle h plus ion का टोटल कंसंट्रेशन निकालेंगे हम लोग एच प्लस आइन एक है सी अल्फा और एक है जीरो पॉइंट वन तो इसके प्रेजेंस में ये बहुत ही कमजोर है इसको आप क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं यू कैन नेग्लेक्ट इट सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो पॉइंट वन ठीक ना कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इक्लिबियम में सी माइनस सी अल्फा और सी अल्फा का वैल्यू नॉर्मली बहुत कमजोर होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे दिस इज इक्वल टू सी अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे के के फॉर्मूला लगाकर देखिए के ई अब इधर कैलकुलेट कर रहे हैं हम के ई इज इक्वल टू एस वी नो एच प्लस आइन इन टू एसिटेट आइन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड तो के ए का वैल्यू दिया हुआ टू इंटू टेन पा माइनस फाइव एच प्लस आइन वी गॉट जीरो पॉइंट वन एंड एसिटेट आइन वी विल गेट एसिटेट आइन एज सी अल्फा इसको सॉल्व कर लीजिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं इसको नेग्लेक्ट हम लोग बाद में करेंगे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं लेट एस पुट द वैल्यू स्टूडेंट H plus sign will be Ka. H plus sign will be C alpha. Total H plus sign C alpha plus zero point one. Sab ka value put karte hain pehle. Into acetate ion. Acetate ion is C alpha. Dekh lijiye. Look at the result. Acetate ion is C alpha. Aur H plus sign ka contribution do do jagah par se. C alpha plus zero point one. H plus sign is C alpha and it is 0 0.1 also. Then divided by C minus C alpha. C minus C alpha. So, what we can do? Yaan se C alpha ko ignore kar dijiye. It is very less. Isko adha dijiye. To ek C, 
या यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग सी अल्फा ये जीरो पॉइंट वन इसको कैलकुलेशन को पहले हम लोग डिटेल से समझे इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो वॉट आई डू आई स्टूडेंट सबका वैल्यू एच प्लस साइन सी अल्फा और एच प्लस साइन जीरो पॉइंट वन तो सी अल्फा प्लस जीरो पॉइंट वन इसका वैल्यू कमजोर है सी अल्फा कमजोर होता है क्योंकि अल्फा बहुत कमजोर होता है वीक एसिड है इसलिए इसकी तुलना में जीरो पॉइंट वन की कंपेरिजन ये कमजोर है इसको हटा दीजिए तो हम ये हम लोग लिखेंगे जीरो पॉइंट वन और ये रहा सी अल्फा डिवाइडेड बाय अब इसको निगलेक्ट कर दीजिए सी से सी अल्फा निकलेगा तो चूंकि अल्फा बहुत ही वीक है इसलिए उसके वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं तो दिस इज सी सो सी सी विल बी कैंसल टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन दिस इज इक्वल टू अल्फा तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा इट विल बी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर दिस इज द आंसर एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर वन एट्टी टू वी वेर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर एट्टी टू ऑप्शन नंबर वन इसमें याद रखेंगे सी अल्फा प्लस जीरो पॉइंट वन सी अल्फा को नेगलेक्ट करेंगे सी माइनस सी अल्फा से सी अल्फा को नेगलेक्ट कर दीजिए यू विल गेट द आंसर क्यों नेगलेक्ट करें क्योंकि अल्फा बहुत ही कमजोर होता है अल्फा इज वेरी लेस दिया हुआ देख लीजिए अल्फा का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज टू इंटू टेन पर माइनस फाइव कंसनट्रेशन डिसोसिएशन कॉन्सेंट कमजोर है तो अल्फा भी कमजोर होगा ओके लेट इज मूव फॉरवर्ड इन अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83. A good conceptual question is question number 83. इसको मिली इक्वलेंट से बनाएंगे यू नो मिली इक्वलेंट बहुत प्रोसेस है आप मिली इक्वलेंट से भी बना सकते हैं मिली इक्वलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर क्वेश्चन नंबर एटी थ्री यस सबसे पहले एस सी एल एस सी एल का मिली इक्वलेंट नॉर्मेलिटी इज गिवन स्टूडेंट नॉर्मेलिटी इज गिवन जीरो पॉइंट वन एंड वॉल्यूम इज ट्वेंटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिली इक्वलेंट विल बी टू नाउ के वच अनदर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड मिली इक्वलेंट 20 इंटू जीरो पॉइंट वन ये भी टू चेक कर लीजिए जितना एसिड का मिली इक्वलेंट उतना बेस का मिली इक्वलेंट नो वॉट विल हैपन बोथ विल कैंसिल इच अदर रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा अगर एसिड और बेस दोनों का मिली इक्वेंट सेम आता है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल एंड एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस द एंसर विल बी सेवन पी एच विल बी सेवन एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन टू एटी थ्री क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर टू इज द करेक्ट आंसर ओके नो कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर एटी फाइव क्वेश्चन नंबर एटी फाइव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर एटी फाइव इन वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन एम एन ए सोल्यूशन वन लीटर ऑफ वॉटर इज एडेड देन द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वी विल फाइंड थ्रू एम वन वी वन इससे निकाल सकते हैं एम वन वी वन एक लीटर वाटर एड हुआ याद रखेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा टू लीटर टोटल वॉल्यूम विल बी टू लीटर जीरो पॉइंट वन एम इंटू वन लीटर पहले एक लीटर था एक लीटर वाटर एड हुआ तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया टू लीटर तो नया मोलैरिटी निकालिए फाइंड न्यू मोलैरिटी तो फाइनल मोलैरिटी विल बी वन अपॉइंट ट्वेंटी पॉइंट जीरो फाइव अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिग्री मीन्स यहां पर पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के डब्ल्यू के ए इन टू सी सबका वैल्यू दिया हुआ वेल के डब्ल्यू का वैल्यू जानते हैं टेन डेज टू द पा माइनस फोर्टीन के का वैल्यू दिया हुआ टेन पा माइनस टेन जब इसको सॉल्व करिएगा अंडर रूट ट्वेंटी इंटू टेन पा माइनस फोर रूट ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर के आसपास 4.4 पॉइंट फोर इंटू टेन पा माइनस टू यानी कि इसको सौ से गुना कर दिए ये हो जाएगा 4.44 पॉइंट फोर फोर परसेंट फोर पॉइंट फोर इंटू टेन पा माइनस टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ जाएगा 4.4 पॉइंट फोर परसेंट सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट
Yes, option number two is the answer. Second option is the answer. I hope you all are understanding things nicely. So, this was question from section A. Now, come towards section B. Section B. In section B, the first question, question number 86, 100 milliliter N upon 10, in normality they have a 0 0.1 acetic acid and 200 milliliter N upon 10 KOH were mixed and volume was made to 1 liter. Then calculate pH of resulting solution. K ka value is, is given. K value is given student. That is 10 raised to the power minus 10. 10 to the power minus 10. Now I am calculating it. Try calculation is me. N1 V1 is equal to N2 V2. Say I am look calculate karenge. N1 V1 equal to N2 V2. N1, 1 by 10, volume the hour 100, yes, milliliter mein hai, a final hai 1 liter, to kya karenge, milliliter ko liter mein badal dijiye, to 100 ml ho jayega 0 0.1, 200 ml ho jayega 0 0.2, to isko solve karenge hum log, initial normality 0 0.1, volume, 1, volume, volume ho jayega 100 ml hai, to 0 0.1, aur ye normality, we will take, Okay, uske baad, this is equal to N2 into V2, V2 will be 2, pehle 1 liter tha, in question, 1 liter, made up to 1 liter, so what we will do, we will apply the formula, N1 V1 is equal to N2 V2, 0 0.1 into 1, this is equal to N2, N2 nikalna hai, final normality, this is equal to 2, to N2 will be 1 upon 20. N2 is 1 upon 20 and H, H we know the, the expression of H, H is equal to KW into KA into C, and when we will calculate when we will calculate, so this, this was the explanation of question number 85 that we have already done, so we are talking about question number 86 student. Question number 86, okay, okay. Question number 86, let us see. Question number 86 is something else. Let us correct it, okay. The question, we will solve through normality is given, volume is given. Milliquent, some log asani se bana sakte hain. Acidic acid di awa. And KOH, yes. Acidic acid and KOH. We will get potassium acetate and we will get water. So, normality is given in question n upon 10, volume is given 100. Dono ko multiply karenge, kitna ho jayega 10. Phir normality, already I have written a formula of milliequivalent. Normality 1 by 20, KOH ka, a volume 200. So, ye bhi kitna ho jayega 10. So, dono ka initial milliequivalent will be 10 or ye 10. Initially, product will be 0. Then, what will happen? Both will cancel each other. Dono ka Dono ka milliequivalent same hai or question me it's it's given final volume is made up to 1 liter final volume is made up to 1 liter to milliequivalent kitna aya tha resulting solution ka 10 milliequivalent was 10 to ye 0 ye 0 ye banega 10 aur ye bhi banega 10 ye 10 10 ko cancel karega ye banega 10 aur idhar bhi banega 10 so the answer will be 10 is equal to normality into volume and volume is given 1 liter, 1 liter means 1000 milliliter, because we are making milliequivalent, 10 is equal to N into 1000. So, after calculation, N will be 10 raised to the power minus 2, yeah, yeah, 10 to the power minus 2, now H plus sign, we will calculate, karenge. H plus sign is equal to KW into KA upon C under root, KW aap log jaan rahe, 10 power minus 14 aur K ka value diya wa, 10 power minus 5, jab calculate karenge, it will be under root 10 power minus 17, to ye solve karenge, to ye aega 10, 
सत्रह का हाफ कितना होता है एट पॉइंट फाइव ये आ गया देन पी एच विल बी पी एच का फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस लॉग बेस टेन टेन एट पॉइंट फाइव ये माइनस एट पॉइंट फाइव है ये माइनस है माइनस एट पॉइंट फाइव दी आंसर विल बी एट पॉइंट फाइव दिस इज दी आंसर दिस इज दी आंसर एट पॉइंट फाइव एंड इट इज गिवन इन दी ऑप्शन फोर एट इज सिक्स का आंसर विल बी फोर फोर्थ ऑप्शन इज दी आंसर फोर्थ ऑप्शन इज दी आंसर ओके स्टूडेंट्स लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ आगे बढ़े हम लोग Let us see other questions. Now come towards question number eighty-seven. First, I will read the question. Kp upon Kc. Manga jara. Three equation diya wa. At twenty-seven degrees Celsius. Question number eighty-seven. Reaction A. Two CO plus O two. It gives two CO two, delta N. You know, product minus reactant. Product me two mole, reactant me three mole. Delta N will be minus one. Kp by Kc, Kp upon Kc. This is RT raised to the power minus one. Here I got first one. B me aate hain. Kp is equal to Kc RT raised to the power delta N. तो केपी बाई के हो जाएगा आर टी पावर माइनस वन सेकेंड वन पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू टू माइनस वन इट इज वन सो केपी अपॉन के सी दिस इज इक्वल टू आर टी रेस्ट टू द पार वन ओके देन There is one more reaction that is C. Statement C. C में देखिए टू एच आई इट गिवस एच टू प्लस आई टू डेल्टा एन टू माइनस टू दिस इज इक्वल टू जीरो के पी अपॉन के सी आर टी जीरो दिस इज इक्वल टू वन तो के पी बाई के सी का ऑर्डर पूछा जा रहा है ऑर्डर इज बिंग आज तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा बी का उसके बाद किसका होगा सी का उसके बाद हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए सबसे ज्यादा बी देन सी देन ए ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट ओके नो लेट सी अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एटी नाइन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी वी आर डिस्कसिंग सेक्शन बी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन द क्वेश्चन सेज विच इज इन करेक्ट इसमें से इन करेक्ट पूछ रहा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एस टू ओ इज एस थ्री ओ प्लस कॉन्जुगेट एसिड के लिए एच प्लस आइन जोड़ दीजिए तो वॉटर का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा एस थ्री ओ प्लस ये तो स्टेटमेंट सही है सेकेंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच सीओ थ्री माइनस एस सीओ थ्री टू माइनस कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एच प्लस आइन को हटा दीजिए तो एच सीओ थ्री माइनस से एच प्लस आइन को हटाएंगे तो क्या बनेगा क्या बचेगा सीओ थ्री टू माइनस दिस इज करेक्ट ये भी सही है सो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया इज एन एच टू माइनस यह भी सही है बेस के लिए एच प्लस आइन को हटाइए अमोनिया से एच प्लस आइन को हटाएंगे क्या बचेगा एन एच टू माइनस यह भी स्टेटमेंट सही है लास्ट कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच ओ सी एल एस सी एल माइनस नो कॉन्जुगेट बेस के लिए एच प्लस आइन हटाएंगे एच ओ सी एल के कॉन्जुगेट बेस को बनाने के लिए एच प्लस आइन हटाइए बचेगा ओ सी एल माइनस ये होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस और ऑप्शन क्वेश्चन में दे रहा है सी एल माइनस इसलिए यह गलत हो गया कॉन्जुगेट बेस ये है और क्वेश्चन में दिया हुआ सी एल माइनस इसलिए दिस इज इन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फोर 89 आंसर इज फोर ओके तो दिस कॉन्जुगेट एसिड के लिए एच प्लस आइन एच प्लस आइन जोड़िए और कॉन्जुगेट बेस के लिए एच प्लस आइन को रिमूव कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 90 यू नो प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ आइनिक प्रोडक्ट 
precipitation occurs if ionic product is more than Ksv. Suppose I take salt A B, maan lete hai, to formula hai A plus into B minus ka value agar zada hai Ksv se, tab precipitation hoga. The question hai bola jara, precipitation honne ke liye, ye jo ionic product hai, iska value kis se zada hona chi, Ksv se zada hona chi, it should be more than Ksv, tab hi precipitation hoga, is liye iska answer will be 2, second option, second option is the correct answer. Move forward now, question number 98 student, question number 98. Question number 98, pehla sub shell n equal to 3, let us talk about statement A first, n equal to 3, L equal to 2, yani ye ho gaya 3D, 3D mein 5 or vital, 5 degenerate, M ka value 0, plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, these are values of M. ये m का वैल्यू है माइनस टू से प्लस टू और यहां पर इट्स गिवन m इक्वल टू थ्री इसलिए ये वैलिड नहीं है ए विल नॉट एग्जिस्ट ए वॉन्ट एग्जिस्ट क्योंकि माइनस टू से प्लस टू ही जाएगा और m का वैल्यू दे रहा थ्री अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बी n इक्वल टू टू एल इक्वल टू टू एल इक्वल टू टू यानी टू डी सबशेल L ka value ga 2 hai, L means as a muthal, as a muthal ka value ga 2 hai, to D subshell hoga, which is incorrect. Aap log jaanthe hai, D start hota third orbit se, 3D, D start hoga third orbit se, 2D to hoga nahi, is liye ye bhi statement galat ho gaya. Third one, N equal to 4, L equal to 2, statement C mein 4D di awa. 4D में M का value minus 1, minus 1 तो exist होता है, ये ठीक है, this is correct, statement D, L equal to 4, L equal to 3, 4F, F में 7 box, 7 orbitals, minus 3 is plus 3, यहां तक ठीक है, लेकिन S देखिए, S दे रहा 0, which is not correct, तो इसमें से incorrect कौन कौन हो गया, A, B और D, A, B and D, option 3, option 3 is the answer student, Option 3 is the answer. Okay. Let us move forward. Pooch ra tha ki kon kon sa galat hai. Third ko chhod kar sab galat. Ninety nine. To 2A gives 2B plus 3C. Delta N product mein 5 mol or reactant mein 2 mol, 5 minus 2 that is 3, delta N ka value aya 3, ab iska calculation dekhi, formula Kp is equal to Kc Rt raised to the power 3, ab log ke term mein isko hum lagaise lik sakte hain, Kp upon Kc Rt power 3. लॉग लगाइए, लॉग केपी अपॉन केसी, दिस इज इक्वल टू थ्री, लॉग आरटी, ये एक रिलेशन मिलेगा, वी विल गेट सच वन रिलेशन, एंड इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर से रिलेटेड है ये, देवरफॉर दिस इज द आंसर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर, हम्म Okay, now question number 100, 100 question ko dekha jai, let us talk about question number 100, question me diya wa, alignment, the correct matching pair of schematic alignment of magnetic moment with suitable examples of different substances, to is ko option ho jaga, 4 is to easy hai, this is an easy question, A, M and O, you know, so, this is a memorizing part of solid state. Halaki in organic chemistry may be parthe aap log. MNO is antiferromagnetic, antiferromagnetic. Then CRO2, sub eki direction may alignment. Then it is ferromagnetism, ferromagnetic. And the last one, Fe3O4, 
दैट इज फेरी मैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा फोर ये तो इजी क्वेश्चन था ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द डिस्कशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ओके स्टूडेंट्स थैंक यू